Dostlar günaydın. Güneşli ve güzel bir sabaha uyandık bugün. Giliç üzerinden Kemaliye'ye. Merhabalar, kolay gelsin. Ee, buradan Kemaliye'ye gidiyor mu? Buradan değil mi? Tamam, teşekkür ederim. Osmaniye'li misiniz? Evet. Ben de Osmaniye'liyim. Ben merkezdeyim. Düzici. Neresi Düzici? Yarbaşı. Yarbaşı, ha tamam. Kolay gelsin. <gülüyor> Hemşolarımla karşılaştım. Yalnız yollar gerçekten keyifli. Virajlarla süslü adeta. Bu da sürüşe zevk katıyor. Sabah erken saatte çatıdaki kumrular beni uyandırdı. Özellikle erkek tarafı yengeye kur yapacağım diye kafamı ütüledi. Bulunduğumuz mevki gedik başı geçidi. Rakım 1710 metre. Görüntü enfes arkadaşlar. Arkadaş manzaraya doyamıyorum gerçekten. Keşke motoru biri kullansa da ben de arkada seyretsem şu manzarayı. Tabiat ve yer şekilleri tek kelimeyle muhteşem. Şu viraja bak arkadaş. Şu viraja bak. Dostlar bulunduğumuz mevki çimento geçidi ve rakım 1500 metre. Eğim bir hayli yüksek. Hadi buyurun manzaraya. Kemaliye görünen yer mi acaba? Motorcu kardeşimize selam çakalım. Hakikaten manzara harikulade. Kanyonun güzelliğine bak arkadaş. Vay Kemaliye Köprüsü. Burası galiba Karanlık Kanyon. Bizim de bir hatıramız olsun. Beyaz stikerimi yapıştırdım. Baba. Evet. Ne dersiniz? Yakıştı mı? Bence yakıştı. Bizim de artık burada bir hatıramız var. Şu taş yoluna girelim bakalım biz de. Haydi bakalım. Kemaliye taş yoluna girdik. Muhteşem manzaralar bizi bekliyor. Haberiniz olsun. Oo. Kanyon nefis görünüyor. İyi ki geldik.
Görüntüye bakar mısın ya? Muhteşem. Kelimenin tam anlamıyla muhteşem. Tünele giriyoruz. Az öteden git ya. Hayret bir şeysin ha. Gel içime gir bari. Lan ne anlayışsız insanlar var ya. Vali Recep Yazıcıoğlu tüneli. Allah rahmet eylesin. Bekir Köprülü tüneli. Mehmet Hilmi Gür Tüneli Hacı Ali Akın Tüneli Zehra Bilginoğlu Tüneli Muhlis Cüher Tüneli Cahit Çakmak Tüneli Hadi gel gel Hadi seni bekliyorum Galiba yıkılan yere geldik Yol kapalı diyor o zaman biz de döneriz.
Şemaliye Taş Yolu ve Karanlık Kanyonu geride bıraktık. Bu muhteşem manzaraları görmek gerçekten benim için eşsiz bir deneyimdi. Tabii ki bu Kemaliye Taş Yolu'ndan bahsetmek gerekiyor. Kemaliye ilçesini İç Anadolu'ya bağlamak için 1870 yılında inşasına başlanan ve tam 132 yıl sonra 2002 yılında tamamlanan olağanüstü bir yol. Dünyanın en zorlu yollarından birisi olarak görülüyor. Ve tamamen yöre halkının ilkel aletlerle Karanlık Kanyon'un geçit vermez kayalıklarını oyması sonucu ortaya çıkan bir yol. 4722 metresi tünel olmak üzere toplam uzunluğu yaklaşık 8700 metre. Şimdi Kemaliye'ye gireceğiz. Oradan Apçağ köyüne geçeceğiz. Yeşillikler ve devasa kaya kütleleri arasında konumlanmış çok şirin güzel bir ilçe. Şirin bir ilçe görüyorsunuz değil mi? Ne kadar tatlı. Kültür ve turizm şehri Kemaliye'ye hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bisikletli bir gezgin. Hollandalı ya da böyle bir İskandinav tipi vardı adamda. Vay canım benim ya. Sincap ölmüş ya. Tüh. Kıyamam sana ben. Arkadaşlar Abçağ köyünün önemi şu. <gülüyor> hani çocukluğumuzdan beri bir şarkı duyarız ya. Orada bir köy var uzakta. O köy bizim köyümüzdür. Gitmesek de görmesek de o köy bizim köyümüzdür. Dizelerinin şairi Ahmet Kutsi Tecer. Ahmet Kutsi Tecer babasının köyü olduğu için Abçağ köyü için bu dizeleri yazmış. Zirvede bir mekan olduğu söyleniyordu. Bakayım. Hangisi acaba? Selamun Aleyküm. Hoş bulduk. Arkadaşlar Kayabaşı Aile Çay Bahçesi'ndeyiz. Kemaliye manzaralı güzel bir ortam. Burada karnımı doyuracağım. Ama manzarayı sizinle paylaşacağım. Fırat Nehri ve Kemaliye. Düğün Dernek filmine de ev sahipliği yapan Bina tam karşıda manzaraya hep birlikte hayranlıkla bakalım. Aşağıda tam suyun kenarındaki suyun bina kenarında. Recep Yazıcıoğlu konağı. Konağı. Mehmet abi alasmanladık. Her şey için çok teşekkür ediyorum. Bahar ablamın da ellerine sağlık. Görüşmek üzere inşallah. Mekan hakikaten harikulade bir konuma sahip. Manzarası enfes. Abçağ köyü gerçekten harikulade bir yermiş ya. Bayıldım.
arkadaşlar şu an yer şekilleri adeta resital sunuyor bize. Fırat Nehri de ayrıca harika görünüyor. Arkadaşlar ben bu yolu 2019 Ağustos'unda geçmiştim. Ve Kozlu Pınar köyüne hayran kalmıştım uzaktan. Ama bu kez hayran kalmakla yetinmeyeceğim. Köye girip köyün manzaraya hakim bir noktasından kayıt yapacağım. Köyün konumu sanki böyle bir kartal yuvasıymış gibi. Abi köyün konumuna bakar mısın ya? Üf. Abi şu güzelliğe bak. Ne kadar güzel bir yol ya. Selamun Aleyküm. Şu manzarayı çekeceğim bir yer neresi olabilir? Manzara mı çekeceğim? Merhaba, hoş bulduk teyzem. Nasılsınız? İyiyiz canım. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Efendim. Ama o bağların içine giremez ki şimdi. Arkadaşlar köyün içine sordum. Çok güzel manzarası olan iki nokta söylediler ama motorla oraya gitmem mümkün değil. Epey yürümem gerekiyormuş. O yüzden şu virajın tam köşesinde bir yerde manzaraya bakacağım. Fırat Nehri. Köyün manzarası böyle. Karşıda da bir köy var ama hangisi bilmiyorum. Yakışıklım burada. <gülüyor> 